1975 সালের 15 আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার প্রায় 34 বছর পর আলোচিত এই হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয় এর দুই মাসের ব্যবধানে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত 12 আসামির মধ্যে কারাগারে থাকা পাঁচ জনের फांसी আদেশ কার্যকর এবং একজন বিদেশে মারা গেলেও বাকি ছয় জন 9 বছর ধরে বিভিন্ন দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এর মধ্যে এম রশিদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে এবং নূর চৌধুরী অবস্থান করছেন কানাডায় বাকি চার জনের অবস্থান এখনো নিশ্চিত করা যায়নি কানাডা থেকে নূর চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে দেশটির সরকারের আপত্তি না থাকলেও আইনগত জটিলতাই এ ক্ষেত্রে বড় বাধা বলে জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তবে রশিদ চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনতে আইনগত বাধা কে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে বলে জানান তিনি অন্তত দুটো ক্ষেত্রে আমরা মনে করি আমরা কিছুটা এগিয়েছি রাশেদ চৌধুরী এবং নূর চৌধুরীর ক্ষেত্রে বাকিদের ব্যাপারে আমাদেরকে আরো কাজ করতে হবে অবশ্য দুটোতে অবশ্যই করতে হবে সরকারি পর্যায়ে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে তাদের বিচারের রায় কার্যকর করতে সেই রাষ্ট্রগুলির সহায়তা করা উচিত এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই আছে যে জায়গায় সেটি হলো সেই দেশের আইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনে জটিলতা নেই কিন্তু কানাডাতে যেটি আছে যে তারা फांसीর দণ্ডপ্রাপ্ত কোন আসামিকে তারা ফেরত পাঠান না তাদেরকে ফ্রি আনার ক্ষেত্রে সরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগের পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নূর চৌধুরীর বাংলাদেশে আসলে फांसी কাষ্ঠে তাকে ঝুলতে হবে এটা বলে কানাডার আইনকে সামনে নিয়ে সে সেখান থেকে প্রোটেকশন চেয়েছে তো আমরা সেই জায়গায় লিগ্যাল রুটে গিয়েছি অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমরা প্রতিনিয়ত এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেছি করছি এবং কোনো ডিসএগ্রিমেন্ট নেই সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে বর্তমান সরকারের মেয়াদেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাশেদ চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করছেন সাবেক কূটনীতিক ওয়ালিউর রহমান তার মতে কানাডার বিদ্যমান আইনেই নূর চৌধুরীকে ফেরত আনা সম্ভব কোন অ্যাসিওরেন্স দিয়ে আমরা ওকে যে আমরা ডেথ পেনাল্টির সম্মুখে নামবো না ওকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তার থাকে এরকমই একটা সম্ভাবনা ওদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন হওয়া উচিত এটা হলো নূর চৌধুরীর ব্যাপারটা লেফটেন্যান্ট রাশেদ সে কিন্তু আমেরিকাতে অ্যাসেলাম চেয়েছিল পায়নি কোর্টের থেকে সে হেরে গেছে আশা করছি আমি যে অন্তত ইলেকশনের আগে আমরা একটা আমরা পাবো দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে চলা আইনি ও বিচারিক কার্যক্রম শেষে দু হাজার সালের ১৯ নভেম্বর বারো আসামের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে আলোচিত এই হত্যা মামলার রায় ঘোষণা হয় প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা